así que tenemos al esternón, el cual eh, es un hueso largo y delgado que consta de tres partes, que es el manubrio, el cuerpo y la aponcisipoides. Como eh, vemos aquí el manubrio, en la parte superior se encuentra la escotadura tubular o escotadura supraesternal. De forma lateral encontramos la escotadura clavicular que da lugar a la articulación esternoclavicular que como se nombre distinta es con la clavícula. Y de forma por fuera y abajo se encuentra el cartílago costal de la primera costilla, que es la sincondrosis de la primera costilla. Este manubrio se une con el cuerpo en la articulación manubrio external, la cual crea una protuberancia que es eh, la protuberancia external, eh, el ángulo external perdón, de Lewis. El cuerpo es eh, más delgado y su, la, su anchura está determinada de acuerdo a las escotaduras costales, que es el lugar en donde se van uniendo las costillas. Eh, bueno, me decir que el manubrio es un hueso trapezoide y rugoso, que es la parte más ancha de estas tres que conforman el esternón. Y tenemos a la pomcisipoides, la cual es eh, la parte más pequeña y delgada, puede ser eh, puntiaguda, bífida o curvada. Bueno, aquí se puede apreciar de forma lateral que el manubrio es la parte más gruesa, el cuerpo está delga, eh, alargado y más delgado y la pomcisipoides. Eh, Bueno, eh, bueno, aquí se puede apreciar también eh, el manubrio, el cuerpo y la posicipoides. Esa tiene una importancia por, cuando, porque al momento de unirse con el cuerpo forma la articulación psicoesternal y tiene una importancia debido a que es, se ubica en, la parte, en el límite inferior de la parte media de la cavidad torácica, así como también es el, se encuentra en la línea media y determina el límite superior del de hígado inferior del corazón. Eh, los orificios que se encuentran en la cavidad torácica son dos, el, es el orificio torácico superior y el inferior. El superior se encuentra limitado en la parte posterior por, el, por la vértebra eh, T1, en su parte lateral es por el primer par de costillas, en su parte anterior por el manubrio. Y en esta parte salen estructuras como la tráquea, eh, venas y Vasos, bueno, vasos, eh, venas y arterias, así como nervios que irrigan y drenan el, la cabeza, cuello y los miembros superiores. En la parte inferior se encuentra limitado el orificio inferior por la vértebra T12, de forma posterior lateral por las costillas, la T11, la, la, perdón, la costilla la doceava y la onceava, en la forma, de forma anterior por el borde costal y eh, por la posicicoides. Eh, cuando hay una fractura del de esternón, eh, generalmente son fracturas minutas, es decir, que se rompen en fragmentos, debido a que, y no, no hay ningún daño debido a que este se puede, encuentra unido a, tanto al músculo pectoral mayor a, y también a una... Entre las costillas flotantes que se unen sus cartílagos 
se llama intercondrales y entre los cartílagos y el esternón se llama esternocondrales. Con esta diapositiva se puede observar que se retiraron las, este, las vértebras y se retiró el esternón. Podemos observar el primer tipo de articulación que sería el costocondral. Este tipo de articulación es de tipo sinovial y no permite mucha movilidad. Está fuertemente unido por el periósteo de la costilla y el peritoneo del cartílago. También podemos observar la articulación intercondral que está formada por, eh, por sinovial plano. Esta está formada por las vértebras entre de 6, 7, de 6 y 7, 7 y 8 y 8 y 9. Este, ahora, las articulaciones de costovertebrales, es decir, entre una vértebra y una costilla. Bueno, estas este, articulaciones se dan porque la, la cabeza de, de la costilla se une tanto como a las apófisis transversas de dos vértebras como a los discos intervertebrales. Se une a los discos intervertebrales por medio del ligamento interarticular. Este ligamento interarticular va a dividir en dos cavidades sinoviales. Posteriormente se puede observar que se une a la, la costilla a su vértebra correspondiente por medio del de ligamento costotransverso, como se puede observar aquí. Este, este ligamento costotransverso va, va, a estar este, va a unir tanto el tubérculo como, la, como el cuello de la, de la, vértebra, de la costilla. Perdón. El ligamento costotransverso va a salir desde el tubérculo hasta la apófisis transversa y el costotransverso lateral va a salir del de cuello hasta la apófisis transversa. Bueno, y luego, posteriormente, la costilla se va a unir a la apófisis transversa que está inmediatamente superior a esta por medio del ligamento costotransverso superior. Este ligamento costotransverso superior se divide en dos, en el ligamento anterior fuerte y el ligamento posterior débil. También este, me faltó decirles que en el ligamento radiado, en la parte más, este, más fuerte, como está formado por una cápsula articular, pasa a ser nombrado ligamento radiado. Sí, este ligamento radiado es el que se une al disco, que sería el mismo que el interarticular, pero este es anterior y es más fuerte. Y por último podemos este, observar la articulación del esternón con los, con los cartílagos. Estos se, se unen por medio, se unen fuertemente y hacen que el ligamento se pase a ser llamado esternocostal radiado ah, en la clavícula con el esternón pues no venía pero es por el ligamento con su clavícula Las sucesiones costales, las sucesiones costales se dan cuando el cartílago se desprende de la costilla. Aquí se puede observar un, un caso de una luxación costal. Esta es muy difícil que, que se den, ya que está muy protegido el tórax, pero por lo regular se da por compresiones o por, por deportes de contacto físico. Yo no hablo de lo 